这片段，是否和以往很不同？一层层像棉花糖球，让天空画上笑容。My dear， 黄色是你的独特世界。用多彩蜡组合，主要成分叫做你的快乐。要肯定你该拥有。And you just be you. We got a change with no differences. And you just be you. We deserve to love and deserve to be loved. My dear， 春天花期又到了，大地换上崭新面容，一点点有黄的妆容，一点缀那一抹红。And you just be you。三点二十四分，欢迎继续回来，哥哥妹妹有意思，让我们欢迎慢慢说。Hello， 玛丽好，大家好，我们是慢慢说，慢慢說我是主唱李德惠，我是吉他手陈志芳。这首歌呢叫做 Different， 然后我觉得真的。好像时代在改变，你以前你跟人家不一样，你就很容易被指指点点，说你这个怪咖，你无正经，对啊。但现在这个时代，你不怪别人，就觉得说，呃、啊，你很没特色，对，對你很没特色，你很你很无聊。<笑>去年呢是一个，啊，会不会太迟来的恭喜了？不会，恭喜恭喜，<笑>谢谢玛丽。得了金曲奖之后，对你们来说有有不同吗？可能可能。做音乐会更坚定，或者是好笑人更容易，涨价更容易。<笑>就以前可能太廉价，你知道有没有？嗯。就有什么改变吗？呃，应该说最大的改变，就像刚讲嘛，涨价不涨价，但是呢，表演更多了。啊。对对对，我们就更多人、啊、他们他们得金曲好像蛮厉害吧？是不是请他们来一下这样？对啊，就大概会有这种啊，就是他可能看到你，然后觉得说，哎、欸，你好不错。嗯。以前都不知道嘛，他就用看看的。嗯嗯，对啊，然后还有，然后写歌没有变更容易，我就写歌变得更更难了。去年在公布金曲得奖的时候，你们已经在做第二张了吗？那个时候还没，还没，还没，所以有一直在写歌。写歌嗯，对、嗯。但对你们来说更难的，包袱，还有那个框架嘛，就是你觉得哦，得了金曲奖好像该要写点什么。呃，金氏的歌曲什么之类的，<笑><笑>你说要投评审所好的感觉吧，就说哦，是不是这个风格大家比较喜欢呢？也有，我觉得说哦，好像我可以写一首就是传流传千古的歌曲，有<笑><笑>这样想法，你知道吗？对，就包袱框架很多，然后反正那时候我们就是框架太多，然后就写不出歌来。嗯，对，然后我们后来我们就沉淀一下，然后沉淀是去打电动还是？也不是，就是面对自己，就是内心最想做的事情，<笑>然后我们就觉得说。其实做音乐不是一味的迎合别人，而是你自己有没有、嗯？可是你们一开始就没有在迎合别人啊。对，所以那是一时的有点迷惑，对，有点迷惑的。就、嗯、是当下就会觉得说，哎、欸，那第二张要给大家什么？嗯，那或者是你你该负的责任是不是更大的？嗯，对，所以我们就那时候有点迷失。不过后来我们就沉淀，然后看看自己内心，所以我们还是一样做自己最喜欢的音乐，最诚实的音乐。然后我觉得。这样的态度会吸引相同频率的人啊。那第二张，第二张专辑名称叫《骄傲的爱者》，是很霸气的名字。<笑><笑>那那第二张呢？你们这一次有什么？你你们最后就是面对真实的自己嘛？嗯、那当然做新专辑才第第二第二张嘛。对，还有很多可以玩的。这一次你们新玩了什么吗？哦，这一次啊，我们先。跟日本的京都的演奏乐团阿波瓦一起合作、嗯嗯，我们是第一次跟日本的那个，因为他是演奏乐团哦，做合作，然后我们这次里面六首歌是请他们帮我们编曲。为什么会选到他们？因为我不认识他们，嗯、所以我就觉得很很。因为因为其实我们当初在想的时候说，如果还是待在就是我所所谓台湾流行音乐的这个声音里面的话，嗯，我们想要更跳脱一点，所以我们去找了一个演奏，嗯。
乐团、嗯，然后来负责帮我们做编曲。他其实像我知道在 d i f f e r e n c e 里面，嗯，他有提供很多新的声音跟声响，比如他会用很多很细小的电子。对，你仔细听会就，哎，嗯，对对对对对对对，这其实都是他们想出来的 idea、嗯。但我平常是没有去，我觉得台湾里面是比较没有听到这样子的声音。嗯、我们这是主要是想要说，利用纯演奏的方式去诠释一首流行歌会变什么样的。想法、嗯、会有什么样的碰撞，所以才会有这样子的一个合作关系产生。那请他们编曲，你们要怎么沟通？哦，那个时候就是我们有我们的制作人有有一小马叔叔陈建良老师，嗯，他会中文、英文、日文，所以交给他沟通。最后想，所以他会把小<笑>小马跟他讲，然后去沟通，然后他们编回来，然后再这样互相交流。对对对对,對。哦。那这一次我刚刚看到，因为你们有介绍说，请了纯演奏乐团帮你们编曲，然后。还有强调一点，就是沈志芳开口唱歌，嗯、然后、啊、有可是那时候我看到想说，哎、欸，我就对于你唱开口唱歌好像没有，我就觉得好像听期待的，不是<笑>不是，我觉得我好像听过你唱歌啊，还是你都在后面合音，所以我觉得其实上一张他也有唱，对对啊，对，然后然后这一张他也有唱，不过这一张的那个比重更大了。<笑>对，然后我就想说，明明我就没有觉得很意外啊，干嘛要特别讲？可是听了之后就觉得，哎呦，好听，你害羞、哦。<笑>对呀、啊，我自己听好害羞哦，自己脸都红了、欸。你唱歌很腼腆哎、欸嗯，有点憨厚，有没有？对，因为我觉得你的声音其实是浪子型，是 bad bad boy 型。<笑>真的吗？<笑>就是很有磁性，其实很坏坏风格的。可是大家听，他有多憨厚。我想我明明白你的心里，也看得见你在努力。没有分分关心，培养的花，难道不是有默契？我们不是说好一起去旅行？呢，叫做喜欢待在家，是是讲你们两个人的生活吗？其实一开始是的，嗯，所以我们两个都很宅。但是写完之后，我发现这个东西，这个情况，我觉得可以套用在几乎所有的情侣身上都会发生。嗯，对，尤其是交往久的情侣。对，交往很久的，你们交往很久了吗？五年了吧？哦。哈哈哈哈哈！要给鼓掌，我以为给个锣的夸。真的蛮久的，那既然就是要。一开始在写曲的时候就这种感觉，那你们怎么词不是一起创作？为什么是立德会一人包办？其实他也有给我很多想法，嗯，就是他的人在这边就可以给我很多想法。哇，刚刚句话听起来好浪漫哦。没有没有，不是。是他问我说，哎、欸，这个你觉得我写这个这句是怎么样？我说，嗯，都好啊，嗯、都好啊，<笑>好 ，OK。然后我都没有瞄他。<笑>所以要飞巴黎、日本，然后夏威夷，这也是你们真的目标吗？你们明明就去了马尔地夫，<笑><笑>去完马尔地夫就想要再再找下一个目标，你知道吗？嗯，对啊，所以我就想说，那我们之后可以去这边、啊。所以你们还没有去过夏威夷？没有没有没有，夏威夷好像是我告诉你要先进去的，对不对？好像,好像没有吗？我<笑>忘记了。<笑>现在去脸书搜寻，慢慢说是可以看得到你性感泳装照的吗？可能要翻比较久一点，最近往前滑。<笑>哦，我觉得我觉得很值得一看，就是、真的真的就是一。一拖就受不了，<笑>然后那时候听这首歌就觉得天哪，好好游乐园，好马戏团，一看到哦，黑底是这配，对啊，对，所以那时候你在你们在写的时候就已经定义好这个风格要这样，就要找黑底来了嘛。嗯，其实，呃，我们一开始写的这首歌是爵士，嗯，那种 standard jazz 的风格，嗯，然后是因为我们找了 Peggy 当制作人之后，所以这首歌才被他改造成这样子，<笑>对，因为我这首歌我我我跟 Eric 合编，还有 Peggy 合编，嗯。嗯然后 Peggy 他拿 reference 给我的时候，我一听，我完全无法想象这首歌，对，会变成这个风格。所以是马上翻盘你原本你们自己想要的感觉嘛？因为有时候我觉得
你自己想要的风格跟你给制度人，但你是会信任他，可以交给他。可是两个人之间，你们要怎么拿捏到那个平衡？平衡对。嗯、那贝克森好，他是跟你说走 standard 的 jazz 那种小品的风格是可以，但是他说他觉得听起来可以走像这种 gypsy jazz 马戏团的风格、嗯，他觉得说可以试试看。然后我就、嗯、好，一试成主顾。对，我就回家编剧，然后就去撞头，撞一个礼拜，差不多丢一个 demo 给他。嗯，啊。嗯这张专辑呢有很多歌，我今天想给大家听一听。然后有一首歌，我想说很糗，你们是不是想要整那个广播主持人？因为我我如果念错字怎么办？<笑><笑>而且我应该注音有没有？对，我应该在旁边附注音的。那个到底是什么草根的鞋？婴童鞋子的鞋？哦，它也念成结。我我一开始也是念成结，很容易念成结。那个字是密字旁，对，中间一个吉利的吉，对，最右边是。一叶两叶的叶，然后那念斜草根，什么是斜草根？其实斜草是一种草药，嗯，然后它有那个呃减缓失眠、镇定跟抗焦虑的作用。你刻过吗？我没有，但是我对这个非常有兴趣，因为我常常失眠，嗯，然后我也觉得现在社会上可能很多新闻会让你觉得很扭曲，嗯，然后你你你会觉得哦，我乱了自己的阵脚，但是。我觉得音乐对我们来说就是我们的指标，嗯，所以写这首歌写草根，也希望听歌的人可以得到心中的安。所以你一开始只是在可能电视上，然后听到了写草根是什么，然后就去找，然后从写草根这个名词开始这首歌吗？对，其实一开始是在一个美国影集，因为我们两个真的很宅，就喜欢看美国影集。刚刚他，刚刚他也很自豪，他自己爱看美国影集，对于一些医药都很了解。那所以所以对，还有那个什么。<笑>呃，侦查啦，罪犯呢、啊，我们都有特殊的了解。啊、嗯，对，知道。然后那时候他写草根就开始说，哎、欸，我们一起来写一个跟这有关的。对，因为我真的很喜欢这个这个 Valerian r o o t 这个词，然后我就查查寻它，原来有这个作用，然后然后就觉得啊、哦、太好玩了，然后就开始写。而且我必须要说，听到写草根这个歌名，跟你播出来听。落差感很大，<笑>因为我以为是一首很很慢的情歌还是什么的，它是 disco 的，对，就是治疗失眠，你就是要起来动一动。对这圈套，留住挂念，如何解套？悲伤的人不少，快乐应该去哪里找？世界乱了阵脚，现在就是要离别，解药，解开到底，困到尾声，让世界不再互相欺瞒。
，谁说不对？你骄傲的爱着我，我要让全世界都羡慕你。骄傲的爱着我，站在我这边，从不怀疑。骄傲的爱着我，骄傲的爱着。别急着解释真伪，就让我慢慢体会错误，再找把真解。我懂得也能面对挫折，让过程珍贵。让你放心一些，骄傲的爱着我，我要让全世界都羡慕你。骄傲的爱着我，站在我这边，从不怀疑。十二分，欢迎继续回来，哥哥妹妹有意思，我是玛丽，今天现场还有慢慢说，嗨，玛丽好，大家好，我们是慢慢说，我是主唱李德辉，我是吉他手陈志芳，这首歌曲呢就叫做《骄傲的爱者》，是我跟专辑同名，当初先介绍这首歌，好像就是很很，其实很简单的一首歌，嗯，嗯他其实呃写这首歌的时候是在金曲奖前。嗯，就就写写出这首歌，因为那时候我们都有一点慌啦、啊，就是心里还对未来有点不知道该怎么办。嗯，然后我们就写了这首歌，因为音乐就是我们的救赎嘛，所以我希望我们这么爱音乐，然后可以让身边的人听我们的音乐，然后为我们感到骄傲，然后也希望家人可以嗯、呃、支持我们这样的作为。那因为我们自己很相信。然后也希望就这样的音乐可以带给大家这样的东西。对、嗯，我昨天仔细想，就是在你的你的人生当中，你要很骄傲的爱着一件，不管是事情，很、嗯、骄傲的爱着一个人，嗯、爱爱爱什么东西，人事物都好，其实很很难的一件事情。对啊，因为我而且现在这个社会，我发现爱很难讲出口，嗯、就反而你看网络这么发达，大家都一直批评抨击，但是说好话真的很少。嗯所以我，我我我就觉得，不管是什么样的爱，爱人或者是嗯事物，都要勇敢的表达出。所以你也是有一个看不到点嘛，就在什么时候之前，你也是一个很多就是比较正面的，会放心里害羞不敢说，然后经过什么转捩点之后，你就发现，嗯，我要当一个爱大声说出来的人。对，其实像。有一些真心话都会藏在心里，可是我觉得这样不好，对方会不知道你的心。创作那么久，其实别谈个主动 ，maybe 你就知道他那个，对对对,對，他那个意思是什么？那个创一起创作真的是完全唱不了任何东西、啊，对，因为创作这个东西其实就是你把内心掏出来，然后给对方看。所以你们没有想过，就是真的在对方面前太没有隐私嘛，太毫无保留了。有时候你完全毫无保留，让另外一个人看到，我觉得是一个会害怕，压力很。对，会害怕也是。我是还好哎、欸。我也还好，因为。因为好啊，那你们最棒啊！丢<笑><笑>一个膜。<笑>没有没有，因为因为可能是我们习惯了。我我想一开始我们刚开始做一做的时候，其实还是有这个担心。我们一开始也会担心说，如果我们把全部都掏给对方看的话，他们是不能够接受。嗯。但是其实这是循序渐进的。对。嗯。然后。这五年来，其实已经习惯了这样子的模式。嗯、反而，如果我没有全部毫无保留的把我所知的跟跟他分享的话、嗯，反而会觉得怪怪的。嗯，这是这是一种习惯。所以现在对我们来说，就是跟对方一起，就是在一起，人生也在一起，做音乐在一起，对我们来说都是彼此很骄傲的事嘛。是啊。<笑>我昨天还想问说，在这五就是在这五年当中，你们没有
怀疑过，我真的要跟这个人一直走下去吗？但我后来觉得说，问这个问题是不是很失礼？<笑>其实不会、欸，其实我觉得不会。我觉得每个人都会碰到这个状况。你说怀怀疑，就是交往久了一定会怀疑，说我真的要跟这个人就一辈子走下去吗？我觉得这是很难的课题，我每个人都会想到。那你们那个时候是怎么？跨过这个栅栏，因为我们没想过这个问题啊！哎呀，沈志芳怎么那么会说？<笑><笑>真的啦，我是没想过这个问题。嗯，对啊，对啊，因为我，我们，呃，我我觉得以前我年轻的时候会想，可能我二十几岁。就是二十五岁、二十岁的时候，我会想这些问题。嗯，反而很常想，可能交往一两年，我就想说，我真的要跟着一起走下去吧，因为那时候还年轻，没有定下来。嗯、现在我觉得定下来，如果工作、生活、感情，我们都是彼此可以很契合的话，嗯。那你还能够强求什么、啊？感觉现在好像是慢慢说的最佳状态、欸，已经就是很多你们的对于很多的怀疑或者是音乐的疑虑已经没了，现在就是要往上一路攀升。是。刚刚有人说慢慢说何时会到秋元节日点玩呢？就是想听你们唱 live。耶、yeah. ！今天是不会唱 live， 今天就是我们就好好听听专辑的歌。但是之后你们上马克的飞碟夜现场，应该会火力全开。好的，而且我知道他指定要你们唱 So Mad。哈哈哈哈哈！哎耶！那你们现在说接下来有什么活动？好了，好，我们在六月二十二号晚上七点钟，在 Neo Nineteen 有一场金曲音乐节的售票演唱会。嗯，当天我们跟娃娃魏如萱，嗯，还有佳佳，还有 Boxing 一起演出，嗯，所以请大家多多支持。嗯。六月二十五不说吗？<笑><笑>那个对哈、哦，呃，然后六月二十五号的话，我们在冲绳有一个音乐节演出，然后同场的有小野丽莎跟 b i k i n g 然后还有来自于夏威夷的乐团，所以希望大家有空的话就可以直接买机票飞过来了。Like 冲绳，在台湾去冲绳的人那么多，我觉得如果你刚好六月二十五号就在冲绳、嗯，是的确可以去听一听。对呀、啊啊，我觉得在国外，然后听自己国家的乐团是一个很棒的体验，很骄傲。没错，好，今天最后这首歌曲呢，就是马克指定的《Older So m a d 我觉得这首歌做的开场。好安口曲哦，就是那种谢幕之后你们又要再登场了。嗯、啊，真的欢呼完之后就是。对对，下次慢慢的。说跟我们介绍 So Mad 作为 ending 吧。好 ，So Mad 这首歌呢、嗯，因为我们身边有很多单身的朋友，然后他们也看到我们这样一起表演、一起工作，然后目标一样，他们就很羡慕。那我们就写了这首 So Mad， 是希望身边的朋友都可以找到属于自己心灵最契合的伴。So m 写给他们的哦， oh, 对啊，这种想我真的是比较难接、啊。哎呀，真的想说让我们写，<笑>没有，真的不是写我们的。大家都以为写我们，其实我们写给别人的。其实想要鼓励大家<笑>找到彼此的 So m 对他一定会出现。<笑>你居然是走这个路线的，就是跟大家说，就是。你命中你有注定那一位，你要相信有那一位的存在。我真的相信啊，因为因为我。我我我也是有过很多段很多段感情的人，然后可能曾经我也觉得说啊，我真的不相信爱情的，但是但是就是出现了一个人，然后这么合，嗯、所以我觉得隔壁那个吗？嗯哼，我现在喝水，对，所以我真的想，就是就是觉得大家都会有那个注定的人，嗯，对啊。单身的各位，在爱情跌跌撞撞的各位，觉得有点落寞、有点有点 lonely 的各位，你们可以来听听 So Man， 希望慢慢说的正面能量有传给大家咯。今天谢谢慢慢说，谢谢玛丽，谢谢大家，我们是慢慢说，拜拜。
这感觉。